ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു പ്രളയം ആ പ്രളയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുകളായിരുന്നു പാതാറും കവളപ്പാറയും അവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവനും ജീവിതമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നര കിലോമീറ്ററോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ടി വിയിലും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ആവാറായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളും കൂടെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഇത് നെട്ടിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു റെസ്ക്യൂ ടീമൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുണ്ട് ഹോളി ആഞ്ചസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളുണ്ട് ആ സ്കൂളിലായിരുന്നു റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ അവരുടെ ക്യാമ്പ് അവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വഴി നേരെ പോയാൽ നമ്മളെത്തുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എത്തുന്നത് പനങ്കായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പനങ്കായത്തുള്ള ഒരു പാലത്ത് പാലത്തിലാണ് ഈ പാലത്തിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് പാലം ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പാലം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പ്രളയത്തിൽ ബാക്കി വന്ന വേസ്റ്റേജ് ആ പാലത്തിൽ വന്ന വേസ്റ്റേജ് സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് ഇനിയും ഒഴിവാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പനങ്കയം ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ കവളപ്പാറയും ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ പാതാറുമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പാതാറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാതാറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്കുള്ള വഴിയാണത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അന്ന് വെള്ളം കയറിയിരുന്നു നിറയെ ചളിയായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല ചളികളെല്ലാം ശരി നോർമലായിട്ടുണ്ട് വൺ ഇയർ ആയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം നോർമലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആധാറിൽ ആരും മരണപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരുടെ വീടും സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പള്ളിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് മദ്രസയും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ഇവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ പാതാറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പാതാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ അന്ന് നഷ്ട നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച ഒരു വീടാണത് ആ വീട് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ താമസിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് പ്രളയത്തിൽ വന്ന മരങ്ങളും അതിൻ്റെ പീസസൊക്കെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി കിടക്കുന്നതാണത് ഇതാണ് പാതാറ് ജംഗ്ഷന് ഇവിടെ ഒരു മസ്ജിദ് ഉണ്ട് ആ മസ്ജിദും പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ പിക്ചറായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ഓൾമോസ്റ്റ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നതാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു പള്ളീൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി ഒരുപാട് റെഡിയാക്കി എന്നാലും ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാലം ഈ ഒരു പാലം പാലമൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു പാലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാലൊക്കെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കല്ലുകളും ഒക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വന്ന കല്ലുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് വെറും ചെറിയൊരു
എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് മരണമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതും വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ജെ സി ബിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കണ്ട മരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന മരങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റോഡ് തന്നെ അന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല കല്ലുകളും മരങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അതൊക്കെ റെഡിയായി ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കെല്ലാം കല്ലുകളൊക്കെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഈ പാതാറിലേക്കും കവളപ്പാറയിലേക്കും കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് പോലെ ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ ആയാലും ഭയങ്കര തിരക്കാവും പിന്നെ അവസാനം പോലീസ് വരെ വന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കൽ തുടങ്ങി അത്രയ്ക്കും ആളുകളെ കൊണ്ട് തിരക്കായിട്ട് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായിരുന്നു അത്രയ്ക്കും തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ആ പാതാർ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കവളപ്പാറയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി കണ്ടാൽ നമ്മൾ അന്നൊക്കെ ആ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കണ്ടാൽ കരഞ്ഞു പോവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പത്തൊൻപത് വീടുകൾ ആ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും വീടുകളും ആളുകളും അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും പതിനൊന്ന് പേരുടെ ബോഡി അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കവളപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണത് ഇത് ഭൂതാന ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് കവളപ്പാറ എത്തുക ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ കവളപ്പാറ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഉയരത്ത് നിന്നാണ് മണ്ണ് വന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ളതെന്ന് ധൻപത് അടി താഴ്ചയിൽ മണ്ണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ പതിനൊന്ന് ആളുകളും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറേ ആളുടെ ബോഡി കിട്ടി എന്നാലും പതിനൊന്ന് പേടെ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടും അതിൻ്റെ സ്ഥലവും കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വീടിനും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് സൈഡിലൂടെയാണ് മണ്ണ് വന്നിരുന്നത് ഇതാണ് ആ വീട് ആ വീട്ടിലിപ്പോൾ താമസക്കാരൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെയായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് വെച്ചൊരു ഫ്ലാഗാണത് ഇവിടെ ഒരുപാട് വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അത്രയും വീടുകൾ ഈ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് എത്രയോ ആളുകളുടെ സമ്പാദ്യവും ജീവനും ജീവിതവും ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്നാലും വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സംഭവിച്ചത് അതാണ് അപ്പം ഇനി ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ മണ്ണ് കയറിയിട്ടും വെള്ളം കയറിയിട്ടും ചളി കയറിയിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ പല ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും പല ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ രാവിലെ വലിയ ലോറികളിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് രാത്രി വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നിലമ്പൂരുകാരും മലപ്പുറംകാരും ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മറക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെ ക്യാമ്പിലുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു നന്ദി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല